அனைத்து விதமான பிரச்சனைகளுக்கும் பதினோரு நாட்களில் தீர்வு காண ஸ்ரீ மாரியம்மன் ஜோதிட நிலையம் தொடர்புகளுக்கு பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் தொன்னூற்று ஒன்று தொள்ளாயிரத்து தொண்ணூறு எண்ணூற்று பதினாறு ஐநூற்று எண்பத்து ஐந்து ஆறு இந்த மாதிரி பேசக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பக்கம் திரும்பி ஒரு கையை ஆட்டினார் உடனே இரண்டு பேரு துப்பாக்கியுடன் வந்து உடனடியாக நான் முதலில் கவனித்தது அவருடைய கால்களை தான் அவர்கள் ஷூ எதுவும் போட்டு உள்ள கோயில்களை வந்திருக்காங்களா அதெல்லாம் ஷூலாம் போடல வெறும் காலோட தான் இருந்தாங்க ஆனால் கையில் துப்பாக்கியுடன் கோயிலுக்குள் இருந்தார்கள் ரெண்டு பேர் வெளியில் வந்து வெளியில் வந்த உடனே ஒரு சிறப்பான தமிழ் பண்பாட்டை தலைவர் பிரபாகரன் அவர்கள் உருவாக்கிய பண்பாடு என்று தான் சொல்ல வேண்டும் வெளியில் வந்து ஒரு சுண்டல் வைத்து கொண்டிருந்தாங்க ஒரு சின்ன இடத்துல தொப்பியில் வந்து நியூயார்க் என்ற தொப்பியை தான் போட்டிருந்தேன் நான் ஆனால் அது யார் வேணும் வேணாலும் போட்டிருக்கலாம் நான் அவர் எல்லாம் சொல்லி நான் வந்து அமெரிக்கா நியூயார்க்கில் இருந்து வருகிறேன் அதை பூட்டி வைத்து விட்டு அதில் முன் ஒரு வருது க நின்று கொண்டு அதிக ஆமைக்காரர் நினைக்கிறேன் நின்றுட்டு இன்றைக்கி போக முடியாது அப்படின்னு சட்டென்று சொல்லிவிட்டார் பூசாரிகளிடம் கேட்டோம் இங்கே தமிழில் நீங்கள் வழிபாடு செய்வீர்களா என்று கேட்டேன் அவர் வந்து இல்லை நாங்கள் தமிழில் செய்ய மாட்டோம் இதில் தான் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொன்னார் கேபிசி எடுத்துகிட்டு அப்போ நான் ஒரு படம் எடுக்கலாமா அப்படின்னு அவர்கிட்ட கேட்டேன் அவர் வந்து படம் எடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னார் இதை நீங்கள் நகர்த்தப்படும் காய்கள் திரை மறைவில் நடக்கும் ரகசிய பீரங்கள் உலக தமிழர் அறிந்தே ஆக வேண்டிய உண்மைகளை தேடி ஒரு ஊடரப்பு வட அமெரிக்க தமிழ்ச் சங்க பேரவை ஃபெட்னா அமைப்பின் தலைவர் நியூயார்க்கில் இருந்து பாலா சுவாமிநாதன் அவர்களை ஊடறுப்பு நிகழ்ச்சியோடு இணைத்திருக்கின்றோம் ஊடறுப்பு நிகழ்ச்சியின் சார்பில் உங்களை வரவேற்பதில் மகிழ்ச்சி வணக்கம் 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 நீங்கள் அண்மையிலே இலங்கை சென்று திரும்பி இருக்கின்றீர்கள் அங்கு சென்றபோது பல்வேறு பட்ட நிகழ்வுகளிலும் நீங்கள் பங்கு பெற்றிருந்தீர்கள் எதற்காக சென்றீர்கள் உங்களுடைய இலங்கை பயணத்தினுடைய நோக்கம் என்னவாக இருந்தது ஊடறுப்பு நிகழ்ச்சியின் வாசகர்கள் அனைவருக்கும் முதலில் என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த ஆண்டு ஜனவரி பத்தொன்பதாம் தேதி யாழ்ப்பாணத்திற்கு சென்றிருந்தோம் வட அமெரிக்க தமிழ் சங்க பேரவை முதல் முறையாக முதல் முப்பத்தி ஏழு ஆண்டுகளில் முதல் முறையாக ஈழத்திற்கு சென்று அங்கு ஒரு நிகழ்ச்சியை நடத்தியது இப்பொழுதுதான் நம்ம போரினாலும் அதற்கு பின்பும் பல துயரங்களை அனுபவித்து வரும் ஈழத்தமிழர்களின் மனதிற்கு ஒரு ஒத்தடம் கொடுத்தும் அவர்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கையும் ஊக்கத்தினையும் கொடுக்க வேண்டும் என்பது எங்களுடைய முக்கியமான குறிக்கோள் வட அமெரிக்க தமிழ் சங்க பேரவை ஈழத்தமிழர்களின் பிரயாசைகளை பிரதிபலித்துக் கொண்டிருக்கிறது ஆனால் பொருளாதார ரீதியாக ஏதாவது செய்ய முடியுமா என்பதைத்தான் நாங்கள் சிந்தித்துக் கொண்டு வந்தோம் பல மாதங்களாக அதை நான் செயற்குழுவிடம் எடுத்து சென்ற பொழுது இந்த ஃபைட் அண்ட் மாநாட்டே நம்ம அங்கே நடத்தினா என்ன அப்படிங்கிற யோசனையை நான் முன்வைத்தேன் அதை பலரும் ஒப்புக்கொண்டதால் இந்த மாநாடு நடக்க முடிஞ்சது இது வந்து ஒரு நிகழ்ச்சி மட்டும் கிடையாது இங்கே நடத்தினது வந்து இது தமிழர் ஒருமைப்பாட்டின் கொண்டாட்டம் மனங்களையும் இதயங்களையும் ஒன்றிணைக்கும் நோக்கத்துடன் நம்மளுடைய தமிழ் சமூகத்தின் குறிப்பாக வடக்கு கிழக்கு பிராந்தியத்தின் பொருளாதாரத்தை புத்துயிர் பெறச் செய்யும் ஒரு சிறிய முயற்சி அந்த மகாநாட்டுக்கு சென்று திரும்பிய பின்னர் பல்வேறுபட்ட எதிர்பார்ப்புகள் அங்கிருக்கக்கூடிய மக்களிடம் இருக்கின்றது உங்களால் எந்த வகையான செயல் திட்டங்களை முன்னெடுப்பதற்கு உத்தேசித்திருக்கின்றீர்கள் உங்களுடைய செயல் திட்டங்கள் குறிப்பாக வடக்கு கிழக்கு முழுவதுக்குமாக அமைந்திருக்குமா உங்களுடைய செயல் திட்டத்தினுடைய நோக்கம் என்னவாக இருக்கின்றது வட அமெரிக்க தமிழ் சங்க பேரவை வந்து ஈழத்தமிழர்களையும் தமிழ்நாட்டில் உள்ள தமிழர்களையும் பிற பிற தமிழர்களையும் பண்பாடு மொழி ரீதியாக அரவணைத்து தான் வருகிறது ஆனால் பொருளாதார ரீதியாக ஈழமும் தமிழ்நாடும் சற்று விலகியே இருந்து வருகின்றன என்பது நிதர்சனமான உண்மை தாய் தமிழ்நாட்டையும் தமிழீழத்தையும் தொழில் முனையாக இணைப்பது நம்முடைய குறிக்கோள்னு சொன்னேன்ல அதை இந்த மாநாடு சாதித்தது என்றே கூற வேண்டும் ஏன்னா தமிழ்நாட்டில் தொழில் தமிழ்நாட்டு தொழிலதிபர்கள் ஈழத்தில் தமது அலுவலகத்தின் கிளைகளை துவங்கி ஈழத்தமிழர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பை ஏற்படுத்துவது எப்படி என்று இம்மாநாடு விவாதித்தது இரண்டு அரங்க இரண்டு அமர்வுகளில் அது குறிப்பாக விவாதிக்கப்பட்டது தமிழ்நாட்டிலிருந்து சில தொழிலதிபர்களும் அங்கு வந்திருந்தார்கள் அமெரிக்கா கனடா லண்டன் 
சிங்கப்பூர் தமிழ்நாடு என்ற ஐந்து இடங்களிலிருந்து அவர்கள் வந்திருந்தார்கள் உணவு பொருட்களை பதப்படுத்துவதில் தமிழ்நாடு வந்து முன்னணியில் இருக்கு இது வந்து வெறும் ஐடி மட்டும் கிடையாது உணவுப் பொருட்கள் அதனால ஏழத்து உணவு வகைகள் வந்து தமிழ்நாட்டில் பலருக்கு தெரிவதில்லை அந்த மேலும் தமிழ்நாட்டு உணவு உற்பத்தி நிபுணர்கள் ஈழத்தில் அந்த வசதிகளை ஏற்படுத்தி தர வேண்டும் என்கிற நோக்கத்திலையும் ஒரு அமர்வு இருந்தது ராஜ் ராஜரத்னம் அவர்கள் இந்த மாநாட்டிற்கு வந்திருந்தார் அவர் ஒரு உணர்ச்சி மிகுந்த ஒரு உரையை வந்து அங்க ஆட்டினார் அவர் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் அவருடைய சமநற்ற நீதி என்ற புத்தகம் அங்குதான் வெளியிடப்பட்டது யாழ்ப்பாணத்தில் மற்றொரு அடுத்த அடுத்த நாள் வெளியிடப்பட்டது அவர் பேசும்போது விவசாயிகளுக்கு நிதி அளித்து உதவுவதாகவும் அரிசி அரிக்கும் தொழிற்சாலை அமைத்து விவசாயிகளுக்கு அதிக லா லாபம் ஈட்டுறதுக்கு வழிவகுக்க உள்ளதாகவும் அவர் அங்க அறிவிச்சார் யாழ்ப்பாணத்தின் துணைவேந்தர் ஸ்ரீ சர்குண சர்குணராஜா வந்து தமிழர்களின் அறிவுத்திறன் வாணிகத்திறன் கடலோடும் வன்மை இவற்றையெல்லாம் விளக்கி அந்த யாழ் பல்கலைக்கழகம் என்பது இம்மாதிரியான சிறந்த டேலண்ட்டுகளை வந்து உருவாக்கிக்கிட்டே வருது அவர்களுக்கு வந்து நாம் நீங்கள் வந்து ஏதாவது செய்ய வேண்டும் அதாவது ப்ராஜெக்ட்ஸை வந்து நீங்கள் கொடுக்கணும் நீங்கள் கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறத வந்து அவர் வலியுறுத்தினார் இதை நாங்கள் எப்படி பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஏற்கனவே மாநாடு நடக்கிறதுக்கு முன்னாடியே ஒரு ஐந்து ஜூம் அமர்வுகள் நாங்கள் நிகழ்த்தினோம் அதில் வந்து யாழ் ஐடி ஹப் அப்படிங்கிறவங்க வந்து ஒரு பதினைந்துலேருந்து இருபது ஐடி நிறுவனங்கள் யாழ்ப்பாணத்தில் இருக்கும் ஐடி நிறுவனங்களை வந்து கியூரேட் பண்ணி அவங்கள கொண்டு வந்தாங்க இங்கிருந்து நாங்கள் தொழில் முனைவோர்களை அமெரிக்காவில் இருந்து தொழில் முனைவோர்களையும் தமிழ்நாட்டில் இருந்து தொழில் முனைவோர்களையும் அவங்க வர வச்சு அவங்க வந்து அவங்களெல்லாம் அவங்க டேலண்ட் எல்லாம் இவாலுவேட் பண்ணாங்க ஏன்னா பின்னாடி அவங்களுடைய சில வேலைகளை வந்து சப் கான்ட்ராக்டாக இங்கே கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற நோக்கத்தோடு நான் அதை நாங்கள் முன்னெடுத்து சொன்னோம் அந்த தொழில் முனைவர்கள் அனைவருமே அங்கு வந்திருந்து அங்க டேலண்ட்டை வந்து நேரடியாக பார்த்தது ஒரு நிறைவை கொடுக்கிறது ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கனெக்ஷன்ஸை ஏற்படுத்தி கொடுப்பது தான் நம்ம ஃபைட் அண்ட் லோன் பேரவையின் வேலை அதற்கு பின் அது எப்படி நடக்கிறது என்பதை வந்து யால் ஐடி ஹப்ல இருக்கிறவங்க வந்து ஃபாலோ அவுட் பண்றாங்க இப்போ நீங்கள் நீண்ட நாட்களின் பின்னர் அமெரிக்காவில் இருந்து குறிப்பாக தமிழர்களுடைய பகுதிகளான வடக்கு கிழக்கு சென்றிருக்கின்றீர்கள் குறிப்பாக யாழ் மாவட்டத்துக்கு சென்றிருக்கின்றீர்கள் அங்கு சென்ற போது அவர்களை பார்க்கின்ற போதும் உங்களுடைய மனநிலை எப்படி இருந்தது யுத்தத்தின் பின்னர் அந்த மக்களிடம் இருக்கக்கூடிய எதிர்பார்ப்புகள் என்னவாக இருக்கின்றது மக்களிடம் வந்து ஒரு எதிர்பார்ப்பு அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு நம்பிக்கை வந்து உருவாக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறது தான் எங்களுடைய குறிக்கோள் அந்த நம்பிக்கையே சில இடத்தில் வந்து சிதைந்திருக்கிறது என்று நான் ஒரு அச்சத்தோடு தான் தெரிவிக்கிறேன் இதை நான் அங்கே போயிருந்தப்போ இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பே சென்று விட்டேன் அங்கே போய் நான் சில இடங்களெல்லாம் பார்க்க வேண்டும் அப்படின்னு விரும்பினேன் அதற்கு சில கட்டுப்பாடுகள் இருந்தது அப்படிங்கிறத கேட்கும் பொழுது கொஞ்சம் மன கஷ்டமாக தான் இருக்குது இருந்தாலும் நாங்கள் விரிவாக என்ன கட்டுப்பாடுகள் உங்களுக்கு விதிக்கப்பட்டிருந்தது நீங்கள் எங்கு பார்வையிட சொல்றேன் கண்டிப்பாக சொல்றேன் நான் அதை ஒன்று நாங்கள் திலீபன் அவர்களின் தியாகி திலீபன் அவர்களுடைய நினைவு சின்னத்துக்கு போயிருந்தோம் நினைவிடத்திற்கு அந்த இடத்தை பார்க்கும் பொழுதே தெரிந்தது அது கொஞ்சம் புதிதாக இருந்தது அவர் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுகளில் கடைசியில வந்து அவர் தனது உயிரை தியாகம் செய்திருக்கிறார் அப்படின்னா முப்பது ஆண்டுகளுக்கு மேலாச்சு இன்னும் அப்படி இருக்கே அப்படின்னு நினைச்சோம் பார்த்தா அதை இடித்து இடித்து விட்டு போயிருக்கிறார்கள் இடிக்க இடிக்க நம்முடைய மக்கள் வந்து தங்களுடைய உணர்வுகளை வெளிப்படுத்தும் விதமாக அதை மீண்டும் மீட்டெடுத்து கட்டியிருக்கிறார்கள் என்கிறது வந்து தெரிகிறது அங்கிருந்து நாங்க வந்து ச தந்தை செல்வா அவர்களின் நினைவிடத்திற்கும் போய் சென்று பார்த்தோம் ஆனா அதை பூட்டி வச்சிருந்தாங்க அதை பூட்டி வைத்து விட்டு அதற்கு முன் ஒருவர் நின்று கொண்டு இப்போ ஐ திங்க் ஆர்மிக்காரர் நினைக்கிறேன் நின்றுக்கிட்டு இன்னைக்கு போக முடியாது அப்படின்னு சட்டென்று சொல்லிவிட்டார் ஆனால் உள்ளே சிலர் இருப்பதை நாங்கள் பார்க்க முடிந்தது ஆனால் எங்களை அனுமதிக்கவில்லை அவர்கள் எதனால என்று கேட்க கேட்கவில்லை அடுத்த இடத்துக்கு நாங்கள் போக போக வேண்டியிருந்தனால நல்லூர் கந்தசாமி கோயிலுக்கு போனது அங்க ஒரு இது ஒரு அந்த கோயிலை பற்றி சொல்லி ஆக வேண்டும் மிக பழமை வாய்ந்த கோயில் ஆனால் அந்த கோயிலுக்குள் செல்வதற்கு நீங்கள் வந்து சட்டையை வந்து எடு எடுத்துட்டுலாம் போகணும் எனக்கு வந்து நான் வந்து ஆன்மீகவாதி அல்ல 
நாத்திகன் தான் என்றாலுமே இருந்தாலும் தமிழர்களின் கோயில் அல்லவா அதனால போய் பார்க்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக உள்ள போயிட்டோம் நாங்க உள்ளே சென்ற பிறகு அங்கே இருந்த பூசாரிகளிடம் கேட்டோம் இங்க தமிழில் நீங்கள் வழிபாடு செய்வீர்களா என்று கேட்டேன் அவர் வந்து இல்லை நாங்கள் தமிழ்ல செய்ய மாட்டோம் ஆஹ் இதுல தான் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொன்னாரு நான் கைபேசியை எடுத்து கைபேசியை முழுமையாக ஆஃப் செய்து தான் வைத்திருந்தேன் ஏன்னா அங்கே வந்து போட்டோ எடுக்கூடாதுன்னு போட்டிருந்தாங்க அதை நம்ம படிச்சுட்டோம்ல அதனால எடுக்கூடாதுன்னு நம்ம கைபேசி எடுத்து கைபேசியை எடுத்துட்டு அப்படின்னா ஒரு படம் எடுக்கலாமா அப்படின்னு அவர்கிட்ட கேட்டேன் அவர் வந்து படம் எடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னார் இதை நீங்கள் சமஸ்கிருதத்தில் சொல்லுங்கள் ஏன்னா நீங்கள் இங்கே தமிழ் விளையாடாது என்று சொல்லிவிட்டீர்களே அப்படின்னு உடனே அவர் ஒரு மாதிரியாக பார்த்து இந்த மாதிரி பேசக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பக்கம் திரும்பி ஒரு கையை ஆட்டினார் உடனே இரண்டு பேர் துப்பாக்கியுடன் வந்து உடனடியாக இங்கிருந்து கிளம்புங்கள் என்றாங்க நான் முதலில் கவனித்தது அவருடைய கால்களை தான் அவர்கள் ஷூ எதுவும் போட்டு உள்ள கோயில்களை வந்திருக்காங்களா அதெல்லாம் ஷூலாம் போடல வெறுங்காலோட தான் இருந்தாங்க ஆனால் கையில் துப்பாக்கியுடன் கோயிலுக்குள் இருந்தார்கள் இரண்டு பேர் அவர் எங்களை உடனடியாக அங்கிருந்து கிளம்ப சொல்லிட்டாங்க சரி நாங்களும் கிளம்பிட்டோம் ஆனால் ஒரு தமிழ் கோயிலில் யாழ்ப்பாணத்தில் தமிழ் இல்லை என்பது கொஞ்சம் ஒரு வேதனையை தருகிறது அது நம்முடைய கோயில் தான் அங்கே தமிழில் வழிபாடு கண்டிப்பாக இருக்க வேண்டும் வெளியில வந்து வெளியில வந்த உடனே ஒரு சிறப்பான தமிழ் பண்பாட்டை தலைவர் பிரபாகரன் அவர்கள் உருவாக்கிய பண்பாடு என்று தான் சொல்ல வேண்டும் வெளியில வந்து ஒரு சுண்டல் வித்து கொண்டிருந்தாங்க ஒரு சின்ன இடத்துல தள்ளுவண்டியில் சிந்து வித்துக்கிட்டு இருந்தாரு அவர் வந்து ஒரு இளைய குடும்பம் தான் அவர்கள் ஒரு முப்பது வயது இருக்கும் அவருடைய முப்பது முப்பத்தைந்து வயது இருக்கும் அவருக்கு அவருடன் ஒரு பையன் வந்திருந்தான் அவனுக்கு ஒரு எட்டு ஒன்பது வயது தான் இருக்கும் அவங்க வந்து அந்த மூணு பேருமே சுண்டல் வாங்கி விட்டுட்டு அந்த பையன் வந்து சாப்பிட்டு முடித்து விட்டு அந்த பேப்பரை மடித்து பாக்கெட்டுக்குள்ள வச்சுக்கிட்டான் இது நான் எதிர்பார்க்காது அந்த பையன் பாக்கெட்ல வச்ச பிறகுதான் நான் கவனிச்சேன் அந்த தள்ளுவண்டி பக்கத்துல குப்பை போடுவதற்கு தொட்டியோ எதுவுமே இல்லை என்று அப்புறம் எப்படி அந்த கோயில் வெளியில் அவ்வளவு சுத்தமாக இருக்கிறது என்றால் அந்த மக்கள் வந்து இது தன்னுடைய நிலம் இதை நாம் தான் சுத்தமாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அப்படிங்கிற எண்ணம் அவங்களுக்கு வந்து உள்ள இருக்க ஏற்கனவே இதை தலைவர் பிரபாகரன் தான் எல்லோருக்கும் ஏற்றி இருக்க வேண்டும் கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு பெருமிதத்துடன் தமிழர்கள் அங்கே வாழ்கிறாங்க அதனால் எப்படியும் அவர்கள் கண்டிப்பாக பெரிய முன்னேற்றம் அடைவார்கள் என்பதில் எனக்கு முழு நம்பிக்கை இருக்கிறது நீங்கள் இப்போது குறிப்பிட்டீர்கள் தந்தை செல்வா இலங்கை தமிழரசு கட்சியினுடைய ஸ்தாபக தலைவர் தந்தை செல்வநாயம் அவருடைய நினைவிடத்தை பார்க்க செல்கின்ற போது நீங்கள் அங்கிருந்த ஆயுதம் தாங்கிய படையினரால் தடுக்கப்பட்டதாகவும் அதன் பின்னர் நல்லூர் ஆலயத்தில் உள்ளே சென்று நீங்கள் அங்கு வழிபடுகின்ற சில கருத்துக்களை தெரிவிக்கும் போது அங்கே தடுக்கப்பட்டதாகவும் நீங்கள் அமெரிக்க பிரஜை என்பதை அவர்கள் அறிந்திருந்தார்களா அது அவர்களுக்கு தெரியுமா அவர்கள் அறியவில்லை நான் தான் அவர்களுக்கு தெளிவு படுத்தேன் ஏன்னா தெரி தெரிந்திருக்க வாய்ப்பு இருக்கிறது ஏன்னா என்னுடைய தொப்பியில் வந்து நியூயார்க் என்ற தொப்பியை தான் போட்டிருந்தேன் நான் ஆனால் அது யார் வேணும் வேணாலும் போட்டிருக்கலாம் நான் அவர்களும் சொன்னேன் நான் வந்து அமெரிக்கா நியூயார்க்கில் இருந்து வருகிறேன் என்று சொன்னவுடன் அந்த அந்த தயவு செய்து வெளியே போயிருங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னார் அதுக்கப்புறமேல் முதல்ல வந்து நோ நோ என்ட்ரி கேர் நோ ஃபோட்டோஸ் ஏர் அப்படின்னு சத்தம் போட்டவர் நியூயார்க் என்று சொன்னவுடன் கொஞ்சம் இறங்கி வந்து நல்லூர் ஆலயம் அங்கு உங்களை நல்லூர் ஆலயத்திற்குள் தடுத்தவர்கள் காவல்துறையினரா அல்லது ராணுவத்தினரா ராணுவத்தினர் தான் நினைக்கிறேன் அவங்க அந்த உடை வந்து அந்த கேமோ கேமோம்பாங்கல்ல அந்த கேமோ தான் போட்டிருந்தாங்க அவங்க அந்த அந்த ஆர்மிக்காரங்க போடுற கேமோ தான் போட்டிருந்தாங்க அது அவங்க அந்த இந்த இதே உடையில் இருப்பவர்களை தான் அங்கங்க நாங்க ஒரு இரண்டு மூன்று கிலோமீட்டருக்கு ஒரு தரம் ஒருத்தர் இரண்டு பேர் அங்கங்க பார்த்துருக்கோம் நிறைய பேர் இல்லை முன்னாடி முன்னாடி இருந்தது அப்படின்ட்டு கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் ஆனால் அந்த அளவுக்கு இல்லை யூபிஎல் யூனிவர்சிட்டி பிஸ்னஸ் லிங்கேஜ் அமைப்பை தலைமையேற்று நடத்தி வரும் பேராசிரியர் ஈஸ்வர மோகன் அவர்கள் அதுக்கெல்லாம் சொன்னார் அங்கங்க நிறைய இருந்தாங்க கடந்த நான்கு ஆண்டுகளில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சி ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் தான் அங்கங்கே இருக்காங்க அப்படின்னு நாங்கள் இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறதை தெரிவிப்பதற்காக அங்கங்க ஆள் இருக்கிறாங்களே தவிர முழுமையாக யாரும் அவ்வளோவாக இல்லை நீங்கள் அங்கு ஒரு நல்ல முயற்சிக்காகவும் ஒரு புதிய திட்டத்துக்காகவும் சென்றிருந்தீர்கள் அந்த நல்லூர் ஆலய வளாகத்தில் நடந்த சம்பவத்தின் போது அவர் அந்த படைத்தரப்பினர் ஆலயத்தின் உட்பகுதிக்குள் வந்தார்களா அல்லது வெளிப்பகுதியில் தான் இந்த உரையாடலை அவர்கள் உங்களிடம் நகர்த்தினார் ஆலயத்தின் சற்று சற்று வெளியே ஆலயத்திற்கு உள்ளதான் ஆலயத்துக்கு உள்ளதான் உள்ள போகணும் உள்ள போன பிறகு அந்த
கோயிலுக்கு உள்ளில கோயிலுக்கு வெளியே வெளியில அவங்க பேசிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெளியில வந்த பிறகுதான் சொன்னாங்க அவங்க சமஸ்கிருதத்தில் சொல்லுங்க அப்படின்னு அவர்கிட்ட அந்த பூசாரிகளிடம் சொன்ன பிறகு அதெல்லாம் முடியாது நீங்க இங்க இருந்து கிளம்புங்க அப்படின்னு அவர் சொல்லிட்டாரு தமிழ்ல சரின்னு கிளம்பிட்டோம் கிளம்பிட்டு வெளியில வந்த உடனே அங்க ரெண்டு பேர் எங்களுக்கு காத்திருந்தார்கள் அதற்குள் அவர் சொல்லியிருப்பார் போலிருக்கு அண்மையில் பாப்பரசரினுடைய பிரதிநிதியை நல்லூர் ஆலயத்திற்குள் சென்ற போது மேல் அங்கியை அவர்கள் கலட்டாமல் அவர் அந்த நல்லூர் ஆலய வெளிப்புறத்தை பார்வையிட சென்றவரை உட்புறம் வரை அழைத்து சென்ற ஒரு சம்பவமும் அங்கு நிகழ்ந்திருக்கின்றது அல்லவா அப்படியா எனக்கு தெரியாது பாருங்க இந்த மாதிரி ஆலயத்திற்குள் ஆலயத்திற்குள் வந்து ஆயுதம் தாங்கியவர்கள் இருப்பது என்பது ஒரு மிரட்டு முயற்சி ஒரு திரட்டு இந்த மாதிரி இருக்கிறது வந்து தவறு நாங்கள் நாங்கள் தான் இங்கு இருக்கிறோம் எங் நாங்கள் சொல்லைத்தான் நீங்கள் கேட்க வேண்டும் அப்படிங்கிறத நினைவுபடுத்தும் பொருட்டு அந்த மாதிரியான நிகழ்ச்சிகள் நடத்துகிறது நடத்தப்படுகிறது இது வருந்த தக்கது அமெரிக்காவை பொறுத்தவரையில் ஃபெட்னா அமைப்பு என்பது மிகவும் ஒரு பலம் பொருந்திய பெரும் கட்டமைப்பாகவும் பிரம்மாண்டமான இடத்திலும் அமைந்திருக்கின்றது உங்களுக்கு இழைக்கப்பட்ட இந்த சம்பவம் அல்லது உங்களுக்கு நடந்த இந்த துன்பியல் சம்பவம் தொடர்பில் நீங்கள் உங்களுடைய நாட்டினுடைய உயர் அதிகாரிகள் அல்லது தூதரகங்களுக்கு தெரியப்படுத்தினீர்களா அதில்லாது அதனோடு நீங்கள் விட்டுவிட்டு வந்து விட்டீர்களா இந்த படைத்தரப்பினர் உங்கள் மீது பிரயோகித்த அதிகாரம் தொடர்பில் என்னை அவர்கள் தொடவில்லை பேச்சு பேச்சுவார்த்தையோடு தான் இருந்தது அதற்கு பிறகு நான் மொழி வாய்க்காலுக்கு இரண்டு நாட்கள் கழித்து நான் அங்கு சென்றேன் அப்பொழுதும் ஒரு ஒரு சிக்கலும் இல்லை எங்கும் போகும் இடங்களிலெல்லாம் கண்காணிப்பார்கள் என்று நினைத்தேன் பெயரை சொல்லி வைத்து என கொழும்புவிற்கும் சென்றேன் அங்கும் அதாவது நாட் மார்க்டு மேன் வாங்கல அந்த மாதிரி யாரும் கண்காணிப்பில் இல்லை ஆகையால் இதை நான் மிக பெரிதாக எடுத்துச் செல்லவில்லை ஆனால் தமிழர்கள் மத்தியில் இதை கூறி நாம் ஏதாவது செய் செய்தாக வேண்டும் என்று நானும் பழைய தலைவர் கால்டுவல் அவர்களும் ஒரு தொழிலதிபர் ரவி சுந்தரம் ஒருத்தர் இருந்தார் அவங்களும் தமிழ்நாட்டில் இருந்து இதை பற்றி பேசிக்கொண்டிருந்தோம் அதனால் அடுத்த நாள் அந்த மாநாடு நடக்கும் இது மாநாடு முன்னாடி நடந்தது அடுத்த நாள் மாநாடு நடக்கும் பொழுது இந்நாள் தலைவராகிய நானும் முன்னாள் தலைவராக கால்டுவல் வெள்ளம்பி திரு ரவி சுந்தரம் ஆகிய மூவரும் இணைந்து நூறு மில்லியன் இலங்கை ரூபாய்களில் வடகிழக்கு பகுதிகளில் அமைந்துள்ள சிறு தொழில்களில் முதலீடு செய்வோம்னு மாநாட்டிலேயே நாங்கள் அறிவித்தோம் த்ரீ ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் டாலர்ஸை ஆளுக்கு ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் டாலர்ஸ் நம்ம போட்டு இதை ஹெல்ப் பண்ணுவோம் நேரடியாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா செய்க பொருளை செருநர் செருக்கருக்கும் எக்கது நீர் கூறியது இல்லைன்னு வள்ளுவர் சொல்லியிருக்காரு இஃப் யூ வாண்ட் நம்மளுடைய பகைவர்களை வந்து பொறாமைப்பட வைக்க வேண்டும் உள்ளுக்குள்ளேயே அவங்க வந்து புழுங்க வேண்டும் என்றால் நீங்கள் வந்து பொருளாதாரத்தில் சிறக்க வேண்டும் என்று வள்ளுவர் சொல்லியிருக்கார் அந்த மாதிரி நம்ம வந்து பொருளாதாரத்தில் சிறக்க வைப்போம் நம்முடைய உறவுகளை அப்படின்னு இதை வந்து நாங்கள் அன்று இரவு நடந்த ஒரு நிகழ்ச்சி நிகழ்வில் ஒரு ஈழத்திலிருந்து ஒரு ஒரு முன் வந்து இந்த மாதிரி தமிழ்நாட்டிலிருந்து வந்து மூவாயிரம் வெள்ளிகள் தரைங்கிறாங்க யாரோ ஆகையால் நாங்கள் அவங்கள் கொடுக்கும் ஒவ்வொரு டாலருக்கும் இதற்கு மேலும் அவங்க திரட்டி கொடுத்தாங்கன்னா கூட டாலர் ஃபார் டாலர் நான் மேட்ச் பண்ணுறேன் அப்படின்னு அவரும் அறிவித்தார் ஆகையால் இது வந்து இருநூறு மில்லியன் இலங்கை ரூபாய்கள் வந்து நம்முடைய வடகிழக்கு பிராந்தியத்திற்கு இன்னும் ஒரு மூன்று ஆண்டுகளில் வந்துவிடும் இது எப்படியான கட்டமைப்புகளுக்கூடாக நீங்கள் அதனை முகாமைத்துவம் செய்ய போகின்றீர்கள் அதனை வடக்கு கிழக்கில் யார் இந்த நிதியை கையாளப் போகின்றார் தற்பொழுது நாங்கள் பேசிக்கொண்டிருப்பது இரண்டு பேட்டு ஒன்று வந்து யூனிவர்சிட்டி பிஸ்னஸ் லிங்கேஜ் என்று யூபிஎல் என்று ஒரு அமைப்பு யாழ் பல்கலைக்கழகத்தில் இருக்கிறது அதை முன்னெடுத்து நடக்கிறவர் வந்து சொன்னேன் அல்லவா ஈஸ்வர மோகன் ஒரு பேராசிரியர் இன்னொன்று யாழ் ஐடி ஹப் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கிறது அதை ராஜ் ராஜரத்னம் இருக்கார்ல அவர் வந்து அதை தொடங்கி வைத்து அதை கொஞ்சம் மிக சிறப்பாக நடத்திட்டு வருகிறார் அந்த யாழ் ஐடி ஐடி ஹப் கீழே முன்னூறுக்கும் மேற்பட்ட ஐடி நிறுவனங்கள் யாழ்ப்பாணத்திலே தொடங்கப்பட்ட ஐடி நிறுவனம் சின்ன நிறுவனங்கள் தான் பத்து எம்ப்ளாய் ரெண்டு எம்ப்ளாயிலிருந்து ஒரு நாற்பது எம்ப்ளாயிஸ்க்குள்ளே இருக்கிற மாதிரியான நிறுவனங்கள் நிறையா அதில் இயங்கி கொண்டு இருக்கின்றன அதன் போக இன்னொன்று வந்து யால் ஐடி புக்குள்ள தான் வருது இங்கே ஐடி இல்லைனாலுமே அக்ரிகல்ச்சர் பேஸ்டு பிஸ்னஸஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவைகளும் அதற்குள் இணைந்து செயலாற்றிக்கிட்டு இருக்கிறேன் யாழ் ஐடி ஹப்பும் இந்த யூனிவர்சிட்டி பிஸ்னஸ் லிங்கேஜ் ஜார்னா யூனிவர்சிட்டி இந்த இரண்டும் தான் இதை வந்து நிர்வகிக்க போகிறது அமெரிக்காவில் வந்து அமெரிக்கன் தமிழ் தமிழ் அமெரிக்கன் தமிழ் ஃபண்ட் ஏடிஎஃப் என்று ஒரு ஃபண்ட் இருக்கு 
இது சென்ற ஆண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று ஃபைட்டன்ல சென்னையில வந்து முதல் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் அவர்கள் தொடங்கி வச்சார் அந்த ஃபண்ட அந்த ஃபண்டில் கொடுத்து அவங்க வந்து எங்கே இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத முடிவு பண்ணுவாங்க ஆனால் இந்த சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் டாலர்ஸுமே ஈழத்தில் மட்டும்தான் இன்வெஸ்ட் செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் ஏடிஎஃப்ட கொடுக்க போகிறோம் அமெரிக்கன் தமிழ் ஃபண்டிட்ட ஒட்டுமொத்தத்தில் உங்களை படைத்தரப்பினர் தடுத்ததும் உங்களுக்கு அங்கு ஏற்பட்ட ஒரு நெருடலுமே இப்படியான ஒரு திட்டத்தை முன்னெடுப்பதற்கு ஒரு உந்துதலாக இருந்தது என்று எடுத்துக்கொள்ள முடியும் கண்டிப்பாக எடுத்துக்கொள்ளலாம் அங்கே அங்கே வந்து படைத்தரப்பினர் வந்து த தடுத்தது வந்து ஒரு சிறிய நிகழ்வு ஒரு இரண்டு மூன்று நிமிடங்கள் நடந்தது ஆனால் நாம் அங்கே நேரடியாக பார்க்கும் காட்சிகள் ஒரு எமோஷனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸு அங்கே உள்ள ம மக்களை பார்க்கும் பொழுதும் அந்த மக்களின் வந்து இவ்வளவு இவ்வளவு நாட்கள் இவ்வளத்த முப்பது நாற்பது ஆண்டுகளாக போ போரில் போரிலும் அந்த போர் சம்பந்தப்பட்ட விடயங்களிலும் மிகுந்த துயரத்தில் இருக்கும் மக்கள் வந்து மீண்டெழுந்து மிகுந்த நம்பிக்கையோடு ஸ்டாண்டிங் ரூம் ஒன்லியாக இருந்தது அந்த ஃபைட்டனில் வந்து அந்த கைலாசபதி அறிஞர் கைலாசபதி உள்ளரங்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா மாணவர்கள் தொழில் முனைவோர் பேராசிரியர்கள் நிரம்பி வழிந்து கொண்டிருந்தது அது அதை பார்க்கும் பொழுது கண்டிப்பாக ஏதாவது நம் உடனடியாக செய்ய வேண்டும் இதற்காக தமிழராக பிறந்ததற்கு காரணம் வேண்டும் அல்லவா அப்படிங்கிறதுக்கு இதை நாம் முன்னெடுத்து நடத்த வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு உத்வேகம் கண்டிப்பாக வந்தது இன்னும் ஒரு விடயம் ஜுத்தத்தின் பின்னர் நீங்கள் அங்கு சென்றிருக்கின்றீர்கள் அங்கு இருக்கக்கூடிய மக்கள் ஜுத்தம் பல்வேறுபட்ட இயற்கை அனர்த்தங்கள் என்று தொடர்ச்சியாக பாதிப்புகளுக்குள்ளே அவர்களுடைய வாழ்க்கை ஓடிக்கொண்டிருக்கின்றது அவர்களோடு நீங்கள் உரையாடுகின்ற போது அவர்களுடைய மனங்கள் எந்த அளவில் இருக்கின்றது அந்த யுத்தம் இயற்கை அனர்த்தம் தொடர்ச்சியான பாதிப்புகள் மத்தியிலும் அவர்கள் வாழ வேண்டும் என்கின்ற அவர்களுடைய மனநிலை உங்களால் எப்படி அவதானிக்கப்பட்டது இரண்டு பள்ளிக்கூடங்களுக்கெல்லாம் நாங்கள் ஏற்கனவே இங்கிருந்து உதவி செய்து கொண்டு தான் வருகிறோம் நம்ம ஏற்கனவே இங்கிருந்து அந்த ப அந்த பள்ளிக்கு பள்ளிக்கூடங்களில் இருப்பவர்கள் வந்து அந்த யா யாழ ஃபைட்டனுக்கு வந்திருந்தாங்க ஃபைட்டன் யாழுக்கு வந்திருந்தாங்க அவர்களை நான் சந்தித்து பேசும் பொழுது அவர்கள் சொல்வதைத்தான் நான் கேட்க முடியுது ஏன்னா பள்ளிக்கூடத்துக்கு போய் பார்ப்பதற்கு காலம் இல்லாமல் போயிடுச்சு அடுத்த முறை கண்டிப்பாக போய் பார்க்க வேண்டும் அவங்க சொல்றது வந்து குழந்தைகள் வந்து குழந்தைகளாகத்தான் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் வந்து படிக்க வேண்டும் இதெல்லாம் செய்யணும் அப்படின்னு ஆனால் அந்த குழந்தைகளின் பெற்றோர்கள் இல்லை உறவினர்கள் சில பலர் வந்து பெற்றோர்கள் இழந்தவர்களாக இருக்கலாம் உறவினர்கள் வந்து இன் இவன் என்னுடைய மகன் என்னுடைய மகள் இவர்கள் வந்து உலகிலேயே மிகச்சிறந்த அறிவாளிகளாக வர வேண்டும் அனைவருக்கும் ஒரு எடுத்துக்காட்டாக இருக்க வேண்டும் இந்த மாதிரி வந்துட்டாங்க இங்கிருந்து வந்து வெளியில் வந்திருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத காட்டணும் அப்படிங்கிற ஒரு உத்வேகத்துடன் கடுமையாக உழைக்கிறார்கள் கடுமையாக அவர்கள் வந்து ஆர்வம் எடுத்துக்கொள்கிறார்கள் அப்படின்னு அவர் சொன்னார் என்ன அதுக்கு ஒரு ஏதாவது எக்ஸாம் சொல்லி ஆர்வம் எடுத்துக்கிறாங்கன்னா என்னென்ன என்ன சொல்றீங்க அப்படின்னு கேட்டேன் நான் இல்லை பொதுவாக நாங்க வந்து ஒரு மூணாவது படிக்கிற பையனுக்கு அவங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு ஹோம்ஒர்க் வீட்டு பாடம் அனுப்பிச்சு விட்டோம் அப்படின்னா அவங்க செஞ்சு கொண்டு அனுப்பிச்சிருவாங்க இவங்க என்னடான்னா ஒரு ரிசர்ச் மாதிரி பண்ணி பண்ணிட்டு வர்றாங்க ஒரு ஒரு குழந்தைகளும் அதனால வாத்தியாரங்களுக்கு வந்து அதிக வேலையாக இருக்கிறது அதை நாங்கள் மிக விரும்பித்தான் செய்கிறோம் இருந்தாலும் அதெல்லாம் பார்க்கும் பொழுது ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது மா மாணவர்களின் தங்களுடைய குழந்தைகளின் எதிர்காலத்தில் பெ பெற்றோர்கள் வந்து அவ்வளவுக்கு அதிகமாக எப்பவும் இல்லாதது போல் அவ் அளவுக்கு அதிகமாக ஆர்வம் எடுத்தும் நேரம் எடுத்தும் சில ச நேரத்தை செலவு செய்தும் ஈடுபாட்டோடு இருக்கின்றார்கள் அப்படிங்கிறத கேள்விப்பட்டு இங்கே எனக்கும் ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருந்தது நீங்கள் உங்களுடைய பயணத்தில் கிழக்கு மாகாணம் சென்றீர்களா அல்லது கிழக்கு மாகாணம் தொடர்பில் எவ்வகையான செயல் திட்டங்களை முன்னெடுப்பதற்கு வாய்ப்பு இருக்கின்றது கிழக்கு மாகாணத்துக்கு இந்த முறை ச செல்ல செல்வதற்கு வாய்ப்பு இல்லாமல் போயிடுச்சு ஏன்னா நேரம் மொத்தம் மூன்று மூன்று நாள் மூன்று நாட்கள் தான் அங்கே போயிருந்தோம் கிழக்கு மாகாணத்திலேருந்து அனுஷாயினி அவர்கள் வந்திருந்தார்கள் பட்டிக்கோலாவில் இருக்காங்க அவங்க அவர்கள் வந்து அதை பற்றி பேசுகிறாங்க கிழக்கு மாகாணத்தில் இந்த மாதிரி ஒன்றை நீங்கள் நடத்த வேண்டும் அப்படின்னு அதை நான் கண்டிப்பாக அடுத்த ஃபைட்டனுக்கு ஃபைட்டன் அங்கே எடுத்து நடத்தும் பொழுது கிழக்கில் நடத்த வேண்டும் என்று செயற்குழுகளும் ஒரு பதிவை செய்துவிட்டு தான் போக வேண்டும் என்று இருக்கிறேன் நான் என்னுடைய உதவிக்காலம் வந்து இந்த ஜூலையோட முடிஞ்சிடும் அடுத்து வருபவர்கள் வந்து கண்டிப்பாக வடக்கு கிழக்கு என்று பிரிவு பார்க்காமல் இரண்டையும் இணைத்து கிழக்கு மாகாணத்திற்கும் செய்ய வேண்டும் அதில் குறிப்பாக கிழக்கில் வந்து அந்த நெசவு அதெல்லாம் நிறைய இருக்குது இந்த ஐடி மட்டும் இல்லாமல் அக்ரிகல்ச்சர் பார்க்கும் பொழுது அந்த மாதிரி கை
ஊடறுப்பு நிகழ்ச்சி நிலைந்து கொண்டு அமெரிக்காவிலிருந்து இலங்கைக்கு சென்றிருந்து குறிப்பாக யாழ்ப்பாணத்தில் இடம்பெற்ற பிரம்மாண்டமான ஒரு நிகழ்விலும் கலந்து கொண்டு அங்கு இடம்பெற்ற சம்பவங்களும் உங்களுடைய தொழில் முயற்சியின் அங்கிருக்கக்கூடியவர்களை எவ்வாறான வகையில் அடுத்த நிலைக்கு எடுத்து செல்லலாம் என்கின்ற முடிவுகளோடும் பல்வேறு பட்ட திட்டங்களை முன்னெடுக்க இருக்கின்ற உங்களுக்கும் உங்களுடைய நேரங்களை ஊடறுப்பு நிகழ்ச்சியின் வாயிலாக செலவிட்டமைக்காக சிறப்பு நன்றிகளோடு உங்களிடமிருந்து விடைபெற்றுக் கொள்கிறோம் நன்றி வணக்கம் நன்றி வணக்கம் அரசியலில் நகர்த்தப்படும் காய்கள் திரை மறைவில் நடக்கும் இரகசிய பீரங்கள் உலகத் தமிழர் அறிந்தே ஆக வேண்டிய உண்மைகளை தேடி ஒரு ஊடரப்பு அனைத்து விதமான பிரச்சனைகளுக்கும் பதினோரு நாட்களில் தீர்வு காண ஸ்ரீ மாரியம்மன் ஜோதிட நிலையம் தொடர்புகளுக்கு பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் தொன்னூற்று ஒன்று தொள்ளாயிரத்து தொன்னூறு எண்ணூற்று பதினாறு ஐநூற்று எண்பத்து ஐந்து ஆறு